হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তারা একদিনে যত টাকা খরচ করে তা আমাদের আয় করতে পুরো বছর লেগে যাবে এই ভিডিওতে আপনাদের এমন কিছু ধনী মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব যাদের খরচ করার পরিমাণ দেখে আপনারা হতবাক হয়ে যাবেন এই রকম কিছু অ্যামেজিং ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন লানা রোজ এই সুন্দরী মেয়েটি তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আর ইউটিউব চ্যানেলের জন্য সবার কাছে বিখ্যাত একজন ইউটিউব চ্যানেলের মালিক কতটুকু ধনী হতে পারে এই কথাটা আপনারা ভুলেও কল্পনা করতে পারবেন না কারণ সে বিখ্যাত হওয়ার সাথে সে অনেক ধনীও সে একজন ব্লগার টিকটকার ইউটিউব চ্যানেলের মালিক এছাড়াও ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে সে অনেক বিখ্যাত লানারোজ দুবাইয়ের অনেক ধনী পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখেন সে তার মূল্যবান শখ পূরণ করার জন্য অনেক বিখ্যাত লানা তার বিলাসবহুল জীবন এবং তার গাড়ির শখের জন্য বিখ্যাত ইউটিউবে তার কিছু জনপ্রিয় ভিডিও আছে যার নাম ইয়োগা চ্যালেঞ্জ পাজামা শপিং বডি ট্রান্সফরমেশন মাই সুইমিং পার্টনার আর বেলি ড্যান্স মানুষের ভিডিওগুলো অনেক বেশি পছন্দ করে দুই সালে লানারোজকে অনেক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে যার মধ্যে কুচি কুচি টন লেট মি ট্রিপ ট্রিপ আছে লানার কাছে আছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এবং অধিক দামের গাড়ি দুই হাজার উনিশের শেষ দিকে সে মুম্বাইতে ঘুরতে এসেছিল আর ইন্ডিয়া নাকি তার কাছে অনেক ভালো লাগে কার্লা ডিবোলিও দুবাইয়ের সম্পর্কে কিছু জেনে থাকলে আপনি কার্লা ডিবোলিওর সম্পর্কেও জেনে থাকবেন যারা জানেন না তাদেরকে বলে দিই যখন দুবাইতে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলা হয় তখন কার্লা ডিবোলিওর নাম সেখানে আসে সে একজন প্রডিউসার যাকে সবসময় কিম কার্নেশিওর সঙ্গে পর্দায় দেখা যায় দুনিয়ার সবাই বলে কার্লা ডিবোলিও তার বন্ধু কিম কার্নেশিওর জন্য আজই জায়গায় আর এই কথাটা একদম সত্যি তার বন্ধুর জন্য কার্লা ডিবোলিও দুবাইয়ের একজন ধনী মানুষ কার্লা ডিবোলিও নিউ অ্যারাবিয়ান না তারপরেও সে এই সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে দুবাইয়ের বিখ্যাত ম্যাগাজিন আরবাস বাজারে সে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আর্টিকেল লেখে আর এইভাবেই সে দুনিয়ার সামনে বিখ্যাত রাশেদ সেইফ বিলহাসা উনিশ বছর বয়সে রাশেদ চিন্তায় থাকে প্রতিদিন তার আয় করা এক মিলিয়ন টাকা কিভাবে খরচ করবে সেখানে একজন মানুষের স্বপ্ন থাকে এক বিলিয়ন টাকা আয় করার সেখানে রাশেদ ভাবতে থাকে সে টাকা কিভাবে খরচ করবে আপনারা এখন ভাবতে থাকবেন যে এত টাকা সে খরচ করে কিভাবে আর এত টাকা আসেই বা কিভাবে দুবাইয়ের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে অন্যতম সেইফ মোহাম্মদ তার নিজের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা আছে এছাড়াও সুইমিং পুল কনস্ট্রাকশনের ব্যবসাও আছে এনার্জি মেকিং প্ল্যান্টের ব্যবসাও আছে আপনারা ভাবতে থাকুন এত টাকা হলে টাকা খরচ করতে কিপটামি কেউ করবে কি তাই রাশেদ উনিশ বছর বয়সে প্রতিদিন এক মিলিয়ন টাকা খরচ করে রাশেদ তার বাবার টাকা নষ্ট করে যদি ভেবে থাকেন তাহলে কিন্তু সেটা একদম ভুল রাশেদের নিজের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যার নাম মানি কিকস যেখানে তার রয়েছে তিন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এবং ইনস্টাগ্রামে দুই মিলিয়ন ফলোয়ার আছে এবং রাশেদ একজন ব্লগার কারণ ব্লগিং করা তার অনেক পছন্দ এবং ব্লগিং এর সে তার দামি গাড়ি এবং বাড়ি দেখিয়ে থাকে পনেরো বছর বয়সে সে তার নিজের গাড়ি কিনে ফেলেছিল গাড়িটার মূল্য দুই লাখ ষাট হাজার টাকা ভারতের টাকায় যা প্রায় দুই কোটি টাকা বড় বড় সেলিব্রিটি তার বন্ধু সালমান খান কিংবা শিল্পা শেটির মতো বড় বড় সেলিব্রিটি তার বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসে শেখ হামদান শেখ হামদানকে দুবাইয়ের মানুষ এবং দুবাইয়ের বাইরের মানুষ সবাই চেনে তাকে ক্রাউন প্রিন্স অফ দুবাই নামে অনেকেই চেনে তাকে দেখতে একটা মডেলের মতো লাগে শেখ হামদান দুবাইয়ের রাজকীয় পরিবারের সন্তান তার পিতা শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম আমিরাত অফ দুবাইয়ের বাসিন্দা সে প্রাণীদের অনেক ভালোবাসে তার সব থেকে পছন্দের প্রাণী হলো উট আপনারা জেনে অবাক হবেন তার একটা উটের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাণীর পাশাপাশি তার জাহাজ কেনার অনেক শখ জাহাজের মূল্য এক হাজার কোটি টাকা এরকম টাকা খরচ করা তার জন্য বেশি কিছু নয় শেখ হামদান লেখালেখি করতে অনেক পছন্দ করেন তিনি অনেক বই পড়তেও ভালোবাসেন তিনি বই লিখতেও পছন্দ করেন দেখলেন তো একজন কবি যার কাছে টাকা সহ সবই আছে কারা মোড়ে ইনস্টাগ্রামের জন্য সে মানুষের কাছে অনেক বিখ্যাত কারণ ইনস্টাগ্রামে তার অনেক বেশি ফলোয়ার তার ছোট্ট একটা খবর ভাইরাল হয়ে যায় তার ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ার পুরো দুনিয়ার সে যখন থেকে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার শুরু করেছে তখন থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে ফ্যাশন নিয়ে তার চিন্তাভাবনা অন্য অনেকের থেকেই আলাদা 
সে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পছন্দ করত এমন করে সবাই জীবন যাপন করতে চায় কিন্তু খুব কম মানুষের ভাগ্যে এমনটা থাকে কারা মুড়ে দুবাইয়ের একজন বিখ্যাত ফ্যাশন ব্লগার তার ফ্যাশনের জন্য তাকে সবাই দুবাইয়ের ফ্যাশন কুইন বলে তার বিলাসবহুল জীবন যাপনের চিত্র সব কিছুই তার ইনস্টাগ্রামের পোস্টে আমরা দেখতে পারি এলসে অ্যাডালিয়া সে দুবাইয়ের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার যার সুন্দর দামি দামি ড্রেস কেনার পাশাপাশি বিলাসবহুল জীবন যাপন করার শখ তার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার বেশি না থাকলেও আমরা ইনস্টাগ্রামে তার বিলাসবহুল জীবন যাপন করার ছবি দেখতে পাই তার অনেক ফলোয়ারও আছে তারা ডিজাইন করা কাপড় দুবাই সহ পুরো দুনিয়াতে বিখ্যাত এলসে অ্যাডেলিয়া দুবাইয়ের অ্যান্টারপ্রনোরদের মধ্যে অন্যতম যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সে সবার আগে চলে আসে পরিবারের সাপোর্ট এবং তার মেধার জন্য সে দুবাইয়ের একজন বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার তার সব পোস্ট শুধু ইনস্টাগ্রামেই দেখা যায় আলী মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ দুবাইয়ের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার সে তার সুপার স্টাইলিশ ড্রেস নিয়ে সবসময় গম্ভীর চিন্তায় থাকে তার মনে হয় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জামা পড়তে হয় অনেক মানুষের কাছে এটাই মনে হয় সে তার পরা স্যুটগুলোকে অনেক পছন্দ করে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটি তার কাছে ফ্যাশনের ব্যাপারে পরামর্শ নেয় তার মতে সবার থেকে আলাদা দেখা সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক বড় বড় সেলিব্রিটি আর অনেক ধনী ব্যক্তিরা মনে করে আলী মোহাম্মদের মতো দুবাইয়ে কারো ফ্যাশন নিয়ে জ্ঞান নেই আপনি তাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করলে আপনার ভাগ্য ভালো হলে সে আপনাকে রিপ্লাইও দিয়ে দেবে তাকে অনেকে স্যুট গায় নামেও চিনে থাকে স্যুটের পাশাপাশি তার গাড়ির অনেক কালেকশন আছে তার অনেক দামি দামি গাড়ির কালেকশন আছে মেহমাদ ডেন টেমের খুব কম মানুষই তার আসল নাম জানে তার একটা সুন্দর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি তার অনেক দামি গাড়িও আছে ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি তার সম্পর্কে জানার জন্য আপনি যদি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া খুঁজে থাকেন তাহলে পাবেন না কারণ তিনি ফেসবুক বা টুইটার ব্যবহার করেন না ইনস্টাগ্রামেই বোঝা যায় তার জীবন তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখাতে বেশি পছন্দ করেন না কিন্তু তার ইনস্টাগ্রাম দেখে বোঝা যায় যে তিনি কত বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন তিনি তার ব্যক্তিগত তথ্য কাউকে জানাতে পছন্দ করেন না তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে সবার কিছু ব্যক্তিগত জিনিস থাকা দরকার সে কারণেই সে সব জানাতে পছন্দ করে না সব কিছুই টাকার মায়া আশা করি আপনাদেরও নাম এমন ধনী ব্যক্তির লিস্টে একদিন অবশ্যই আসবে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করছি আপনাদের সবার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন নিয়মিত এমন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করুন এতে করে আমাদের নতুন ভিডিও পাবলিশ হওয়া মাত্রই ওই ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছাবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন